इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत इम्पॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें सेल नेम या जिसको हम सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस भी कहते हैं और दूसरा सेल रेंज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सेल नेम क्या होता है और सेल रेंज क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास जो वर्क एरिया होता है जिसको हम वर्कशीट कहते हैं वो रो और कॉलम की शक्ल में डिवाइड होती है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारी इस वर्कशीट में जो रोज़ हैं उनको जो लेबल दिए गए हैं वो वन टू थ्री फोर और जो कॉलम हैं उनको जो लेबल दिए गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकली हैं ए बी सी डी एंड आफ्टर सो वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम इनके कम्बिनेशन को सेल कहा जाता है देखिए अगर हम इस कॉलम को देखें और इस रो को देखें तो इस कॉलम और रो के कम्बिनेशन में जो जगह बन रही है एज वी सी कि ये जो बक्स है इसको सेल कहा जाता है इस बक्स का जो कॉलम है वो बी है और इस बक्स की जो रो है वो थ्री है इस मुनासबत से इस बक्स का जो नाम होगा वो बी थ्री होगा सेल एड्रेस की अगर हम डेफिनेशन करें तो सेल एड्रेस इज ए कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रोड नंबर और इसे ए सिंगल बॉक्स इन ए वर्कशीट इज कॉल्ड सेल एक वर्कशीट में ये जो सिंगल बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं हर सेल का अपना अपना एक नाम होगा जिसको सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहा जाता है मकसद एक्सेल में हर सेल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसके सेल रेफरेंस से की जाती है अगर हम इस बक्स को देखें तो इस बक्स का जो कॉलम है वो बी है और इस बक्स की जो रो है वो थ्री है इसलिए इस सेल का जो एड्रेस होगा वो बी थ्री होगा अगर हम इस बक्स को लें या इस सेल को लें तो इस सेल का जो कॉलम है वो ई है और इस सेल की जो रो है वो नंबर फोर है इसीलिए इस सेल का जो एड्रेस होगा वो ई फोर होगा तो इसी तरह से अगर हम कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं ऐसे अगर हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो इस सेल का जो कॉलम है वो डी है और इस सेल की जो रो है वो टू है तो इस मुनासबत से इस सेल का जो एड्रेस होगा या सेल रेफरेंस होगा वो डी टू होगा दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल रेंज है ए रेंज इज ए ग्रुप और ब्लॉक ऑफ सेल इन ए वर्कशीट दैट हैव बीन सेलेक्टेड और हाईलाइटेड मकसद एक्सेल की वर्कशीट में जब हम एक से ज़्यादा बॉक्स सेलेक्ट करते हैं या हाईलाइट करते हैं जिस तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जो हैं वो बॉक्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं तो इन तमाम बॉक्स को अगर एक ही नाम दिया जाए तो उसको हम सेल रेंज कहते हैं जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इस रेंज में हमारे पास जो सेल्स शामिल हैं वो D2, D3, D4 फोर से अगर यहाँ पे हमारे पास जो सेल है वो D2 है एंड दिस इज D3 एंड दिस इज D4 एंड दिस इज D5 तो अगर हम इन सब को सेलेक्ट करें तो इसकी जो रेंज होगी उसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा जिसमें फर्स्ट सेल का एड्रेस और फुल कॉलन डालने के बाद लास्ट सेल का एड्रेस दिया जाएगा दिस इज कॉल्ड सेल रेंज जिसमें तमाम सेल्स को एक एक करके डिफाइन करने की बजाय पहले सेल का और आखिरी सेल का एड्रेस जो है वो यूज़ किया जाता है 
मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच सेल अगर हम सेलेक्ट कर लें तो इस सेल्स के जो एड्रेसेस हैं वो ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव और ई सिक्स है अगर हम इस तमाम सेल्स को एक ही रेफरेंस से आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसको हम सेल रेंज कहेंगे जिसमें हम पहले सेल का एड्रेस और आखिरी सेल का एड्रेस यूज़ करेंगे पहला सेल का एड्रेस ई और वो हमारे पास नंबर टू है इसलिए हमारा पहला सेल जो है वो ई टू है जो लास्ट सेल हमारे पास है वो हमारे पास ई और जो रो हमारे पास है वो सिक्स है इसलिए वो ई सिक्स है सो ई टू टू ई सिक्स ये तमाम के तमाम सेल एक ही रेंज में शामिल हैं इसलिए इनको हम इस तरह से लिखेंगे ई टू टू ई सिक्स दिस इज कॉल्ड सेल रेंज अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि सेल एड्रेसेस और सेल रेंज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है